Hello everyone. Today we will start our sixth chapter that is sphere. So what is actually a sphere? A sphere is the locus of a point which moves such that its a distance from a fixed point always remains constant. Okay, so we have say this is our fixed point and say we have this point and this point moves okay just don't go with this trying thing okay other up uh, sphere is a as a point ka locus okay as a points yeah circular you money is in this as a point ka locus just ka ek fixed point se, say this all fixed points is this ka distance always equal right now then this distance or this distance these are radius and this fixed point is called center of firstly circle or likewise in 3d we call this as sphere okay so sabse pehle standard equation of sphere kya hogi x minus 0 square y minus 0 whole square V minus 0 whole square is equal to R square. This ka matlab ho gaya aapka standard equation mein center hum le rahe hai sphere ka 0 0 0 and radius is R. Okay. Then humare paas aata hai central form of the equation of sphere. Central form of the equation of sphere look okay, central form of equation of sphere or ye important hai because exam may short answer type questions may ye push ye jata hai ki equation sphere ki central form likhi central form alag hai this is standard form hai ye aapki okay और जनरल फॉर्म और कहा जाता है वो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं सो so, यहां पे भी पूछा गया है हमसे सेंट्रल फॉर्म सेंट्रल फॉर्म में से आपका स्फीयर का सेंटर है ए सेंटर इज से ए बी सी एंड रेडियस इज इक्वल्स टू आर अब देखिए ये आपके पास मान लीजिए कोई स्फीयर है ठीक है तो सेंटर इज ए बी सी and ये आपके पास sphere के ऊपर उस radius is r sphere के ऊपर कोई point है मान लीजिए x y z okay now the, with the help of distance formula we can calculate this distance distance से आपको measure करना है o to a o a distance जो कि radius के equal है r के equal है वो distance हम कैसे निकाल सकते हैं x minus a whole square y minus b whole square c minus c whole square as equals to r equal hai. square on squaring both sides we get sorry x minus a whole square y minus b whole square z minus c whole square as equals to r square or isko a square aap simplify karne ke baad aap ibas kuchega x square plus y square plus z square minus 2ax minus 2by minus 2cz is equals to r square so this is the central form of equation of sphere okay abhi equation of sphere mein mujhe okay let me just first check you okay there is this problem in this एक्चुअल में सेंट्रल फॉर्म b ये भी तो आने वाला ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर और उसको भी कांस्टेंट हम एक साथ लिख दे तो दिस इज द सेंट्रल फॉर्म ओके 
अभी अगर जनरल फॉर्म अगर हम लिखनी हो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्पेयर तो जनरल फॉर्म हमारे पास हो गई वन सेकेंड जनरल फॉर्म पर लिखी जाती है इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो अब अगर आप जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सॉरी सेंट्रल फॉर्म को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे और यू इज माइनस ए वी इज माइनस बी डब्ल्यू इज माइनस सी एंड डी की वैल्यू इतनी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओके जनरल फॉर्म और सेंट्रल फॉर्म में रिलेशन इस तरह से रिलेट करती है ठीक है अब देखिए जो स्फीयर की इक्वेशन में जो एक बात आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑलवेज आप कैसे किसी भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन को पहचाने की को स्फीयर की इक्वेशन है या नहीं सबसे पहली बात होती है कॉफिशंस कॉफिशंस ऑफ कॉफिशंस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर मस्ट इक्वल ठीक है तीनों कॉफिशंस इक्वल होंगे ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि वन ही होना चाहिए अगर टू है तो सभी के कॉफिशन टू होंगे ठीक है एंड सेकेंड थिंग देर इज नो सेकेंड डिग्री टर्म इन एक्स वाई देर आर नो टर्म्स नो टर्म्स एक्स वाई वाई जी सी एक्स की कोई भी टर्म आपके पास इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए ठीक है ये चीज़ें दो आपको ध्यान जरूर रखनी है किसी भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन को जब आप चेक कर रहे हो कि वो स्पेयर इक्वेशन है या नहीं है ओके नेक्स्ट अभी हम देखते हैं अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर गिवन है तो आपके पास सेंटर और रेडियस क्या होगी उस केस में अब अगर यही आपके पास इक्वेशन गिवन है तो मैं एक हिंट के साथ शुरू कर लेती हूँ यहाँ पे पूरा मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा करके दिखा रहे हैं आपको से एक्स स्क्वायर प्लस टू यू एक्स ये आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस मैं क्या कर रही हूँ वाई एक्स और जी तीनों के टर्म्स को मैं कलेक्ट कर रही हूँ कम्प्लीटिंग में स्क्वेयर की हेल्प से मैं इनको कम्प्लीट कर दूँगी तो आप इनको क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे प्लस यू स्क्वायर करना पड़ेगा साथ में माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ठीक है ये आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा और कम्प्लीटिंग द स्क्वायर आप करने के बाद माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस ये आपको सोल्व करके देखना है और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कैसे मैं लिख पा रही हूँ तो अभी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइन वाई माइनस बी स्क्वायर ओके सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आया यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं आया होल स्क्वायर में ये मैंने बनाया है ओके सो उस केस में एक्स माइनस ऑफ चलो मैं इसको एक बार दोबारा क्लियर लिया आपके लिए क्लियर करती हूँ वाई माइनस ऑफ माइनस वी होल स्क्वायर सी माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी ओके देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखते हैं जब आपके पास सेंटर ए बी सी था तो इस तरह से लिखा जाता है इस तरह से अगर आपके पास फिर इक्वेशन को लिखा जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि इट सेंटर इज ए बी सी एंड रेडियस इज आर ओके सो इसी तरह से अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन का सेंटर कितना हो गया माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड रेडियस इज अंडर रूट ऑफ दिस थिंग बिकॉज आर स्क्वायर होता है राइट साइड में तो रेडियस आर होती है अभी यहाँ पे रेडियस अगर 
u square plus v square plus w square minus g है तो उसका square root होगा ठीक है तो कोई भी अगर आपके पास standard equation sorry general equation of square लिखी हुई है okay अगर आपके पास general equation of square लिखी हुई है this one I'm talking about this equation one equation one अगर आपका general equation of square है तो उसका center minus u minus v minus w होगा and radius is this okay अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर अभी देखिए हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है और इक्वेशन केस इस तरह से है कि आपके पास ये स्फीयर है इसकी एक डायमीटर ली उसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है डायमीटर मींस वो सेंटर से पास करती हुई लाइन होगी एंड इट्स एंड पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 z1 एंड सेकंड इज से x2 y2 z2 तो अब देखिए जिस तरह से हमें सर्कल की प्रॉपर्टीज में पता है कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है तो उसमें अगर आप कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो दैट ट्रायंगल इज एक्चुअली ए राइट इन अ ट्रायंगल लाइकवाइज प्रॉपर्टी स्फीयर की है बिकॉज़ ये 3D में हो गई बस और सर्कल हमारे पास 2D में होता है से ए बी सी सी इज एनी जनरल पॉइंट ले लीजिए हम मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z नाउ देखिए this AC is perpendicular to BC, okay? Now AC line है आपके पास, उसके direction cosines क्या होंगे? AC के direction cosines हो जाएंगे AC के x minus x one, y minus y one, z minus z one. These are direction cosines or direction ratios of AC. इसी तरह डायरेक्शन रेशियोस ऑफ BC कितने हो जाएंगे x minus x2 y minus y2 c minus c2 now because AC is perpendicular to BC so इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए आपके पास जीरो so वो कितना हो जाएगा x minus x1 times x minus x2 plus डॉट प्रोडक्ट दोनों का y minus y1 y minus y2 plus C minus C one, C minus C two is equal to zero. Okay? So ये ही आपके पास क्या हो गई? Equation of sphere आने वाली है ये because देखिए इससे अब जब multiply करेंगे x square मिलेगा, y square, z square मिलेगा, तीनों coefficient equal हैं और कोई भी term आपको x y y z z x की नहीं मिलेगी। तो ये दो condition अगर satisfy होती हैं, then we will, then it means we are getting an equation of sphere. ओके okay. अब आप लोगों के लिए जो टास्क है ओके okay, वो ये है कि आप मुझे बताएंगे अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये स्फीयर की इक्वेशन है या नहीं है ठीक है और अगर आपको लगता है ये स्फीयर की इक्वेशन है देन आपने इसका सेंटर और इसकी रेडियस निकालनी है खुद से खुद से ये ट्राई करना है आपने ठीक है इसके सेंटर और रेडियस निकालनी है दिस इज ए नेक्स्ट अब हमने बात करनी है टचिंग स्फीयर्स की अगर दो स्फीयर आपके पास दो ही स्फीयर के बारे में बात करें दो स्फीयर आपके अगर टच कर रहे हैं तो दो स्फीयर किस किस तरह से टच कर सकते हैं से आपके पास ये एक स्फीयर है और दूसरा ये एक स्फीयर है फर्स्ट स्फीयर है से इट्स सेंटर इज सी वन एंड सेकेंड स्फीयर से इट्स सेंटर इज सी टू अब ये दोनों स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं टचिंग स्फीयर ये एक्सटर्नली वाला केस हम देख रहे हैं एक्सटर्नली आपके पास दो स्फीयर टच कर रहे हैं देन आप ये कैसे पता करेंगे कि दो स्फीयर इक्वेशन आपको गिवन है और वो दो स्फीयर इंटरनली टच कर रहे हैं एक्सटर्नली तो सबसे पहले क्या करना होगा दोनों स्फीयर का सेंटर निकालिए ठीक है दो इक्वेशन दी होंगी उन इक्वेशन से जैसे ये इक्वेशन दी है इसका अपने सेंटर और रेडियस निकाला इसी तरह दोनों स्फीयर के सेंटर और रेडियस निकालिए से फर्स्ट स्फीयर का सेंटर आपने सी वन निकाल लिया सेकंड का आपने सी टू निकाल लिया एंड उनकी रेडियस आर वन आर टू आपने निकाल ली अगर एंड इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन दैट सी वन सी टू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन सी वन एंड सी टू वो दोनों रेडियस के सम के इक्वल अगर आता है इट मीन्स दीज टू स्फीयर्स टचेस एक्सटर्नली ठीक है नेक्स्ट केस है जब अगर दो स्फीयर इंटरनली टच कर रहे होंगे तो वो कैसे आपको पता लगेगा 
से आपके पास ये एक स्फीयर है और दूसरा एक स्फीयर है मान लीजिए यहाँ पे ठीक है और फर्स्ट स्फीयर है वो सेंटर इज सी वन और सेकेंड स्फीयर है आपके पास इसका सेंटर है सी टू अब सेकेंड स्फीयर की रेडियस है आर टू और फर्स्ट स्फीयर की रेडियस है यहाँ से देखिए ये पूरा दस एंड वो है आर वन ठीक है अब दो स्फीयर अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा सी वन सी टू जब ये डिस्टेंस हुआ ये C1 से C2, दिस डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज इक्वल्स टू R1 वन माइनस आर ये मैं मोडल इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज R2 टू भी किसी में बड़ा हो सकता है ठीक है इस बड़े वाले को अगर मैंने R2 नाम दे दिया होता तो ये नेगेटिव आएगा तो उसमें मोड लगा दिया बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव C1 C2 क्या है डिस्टेंस बिटवीन C1 वन एंड सी तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा तो हमने मॉडल से करा अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर आपके पास फेयर के दो इक्वेशन गिवन है उनके रेडियस और सेंटर आपने निकाल लिया ठीक है देन डिस्टेंस बिटवीन सी वन सी टू अगर उनके डिफरेंस में के इक्वल आ रहा है इट मींस वो दो जो गिवन स्फीयर है आपको इंटरनली टच कर रहे हैं और अगर उनके सम के इक्वल आ रहा है इट मीन्स वो दोनों स्फीयर आपको आपके एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ठीक है अब नेक्स्ट हम इनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे देखिए ये प्रॉब्लम है हमारे पास एक स्पीयर ये गिवन है से इसे नाम दे दिया S1 और एक स्पीयर आपके पास दस S2 गिवन है ठीक है तो अब इन दोनों स्पीयर्स का सेंटर और रेडियस निकालना है अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही होगी इट मींस इसका सेंटर है C1 वो कितना हो जाएगा जीरो 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 एंड इट्स रेडियस आर वन कितनी होगी फाइव ओके अब इसमें देखिए इसका सेंटर है सी और वो कैसे निकलेगा आपने अभी हमने जनरल इक्वेशन का सेंटर और रेडियस निकलना देखा था उसमें क्या था माइन यहाँ पे टू यू एक्स होता है और वो कितना होता है माइनस यू बाई टू ठीक है स्टैंडर्ड अभी जो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर है वहाँ पे उससे कंपेयर करके आपने इसका सेंटर निकालने की कोशिश करनी है ठीक है ट्वेंटी फोर बाई टू फोर्टी बाई टू कितना आ गया नाइन ट्वेल्व ट्वेंटी दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर एस टू ओके और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आर टू दैट इज कितनी होती है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ट्वेल्व स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी डी कितना है यहाँ पे टू टू फाइव और ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया फोर हंड्रेड दैट इज ट्वेंटी सो सी वन सी टू आर वन आर टू ये आपके सारे निकल गए और हमें पता है एक्सटर्नली इंटर दोनों में लेफ्ट साइड में सी वन सी टू को कैलकुलेट करना ही होता है मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस दिस टू पॉइंट्स ठीक है और वो कितना हो जाएगा अंडर रूट नाइन माइनस जीरो स्क्वायर सी वन ये है सी टू आपके पास ये है नाइन माइनस जीरो स्क्वायर ट्वेल्व माइनस जीरो स्क्वायर प्लस ट्वेंटी माइनस जीरो फोर स्क्वायर ठीक है ये सिंप्लीफाई करके आप देख लेंगे और ये वैल्यू हो गई ट्वेंटी पॉइंट अब C1 C2 ये आ गया अब क्या ये R1 वन प्लस आर के इक्वल है या R1 वन माइनस आर टू या आर टू माइनस आर वन के इक्वल तो हम देख पा रहे हैं R1 है हमारे पास 5 एंड R2 टू इज ट्वेंटी जो कि 25 बनता है इसका मतलब है C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन C1 वन एंड सी टू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है दैट S1 वन एंड एस टू टचेस एक्सटर्नली ठीक है अगर ये दोनों आर वन प्लस आर टू आप निकाल के देखते हो सी वन सी टू के इक्वल नहीं आता तो आप आपने क्या करते आर वन माइनस आर टू या आर टू माइनस आर वन कैलकुलेट करके देखते और वो उसके इक्वल सी वन सी टू क्या होता है इट मीन्स एस वन एस टू इंटरनली टच कर रहे होते ओके